Hola, buenas, yo soy María y esto es Al Niño del Día. Hoy vamos a preparar una ensaladilla rusa con un toque distinto. En primer lugar lo que vamos a hacer es la mahonesa. Como yo estoy utilizando un atún de calidad, vamos a utilizar el aceite de atún en conserva, que es un aceite de oliva. Para ello vamos a colar el atún y en el aceite restante vamos a añadir un huevo, la sal y unas gotitas de vinagre. Vamos a poner el brazo de la batidora en el fondo del vaso y vamos a batir. Vamos a ir añadiendo un poquito más de aceite, que en mi caso es aceite vegetal. Y vamos a seguir batiendo hasta que notemos que la maonesa ha adquirido la consistencia que buscamos. Reservamos la maonesa en el frigorífico. En una olla vamos a poner las patatas, los huevos, la zanahoria y lo vamos a llevar a ebullición. En primer lugar vamos a retirar los huevos cuando hayan pasado 10 minutos. A los 15 minutos vamos a retirar la zanahoria. Y por último a los 25 minutos retiraremos las patatas. En todo momento comprobaremos con la punta del cuchillo si las verduras están cocidas. Por último herviremos los guisantes durante un máximo de 2 o 3 minutos, en mi caso son congelados. Vamos a separar las yemas de las claras y vamos a reservar las yemas. A continuación vamos a picar el huevo. Después vamos a picar las zanahorias. y por último las patatas. En un bol grande vamos a añadir todas las verduras, las aceitunas cortadas en mitades y el atún desmenuzado. Vamos a revolver con una espátula. Vamos a corregir de sal y pimienta y mezclamos. Vamos a cortar en tiras un pimiento rojo, este es en conserva. Y vamos a cortar en mitades un puñadito de aceitunas que habíamos reservado previamente. Vamos a transferir a un Vamos a transferir al plato de presentación y le vamos a poner una capa de maonesa por encima. Por último vamos a decorar nuestro plato como más nos guste. Como veis yo lo que estoy haciendo es rayar la yema del huevo que habíamos reservado previamente 
poner las aceitunas cortadas en mitades y por último las tiras de pimiento. Así el amarillo del huevo, el verde de las aceitunas y el rojo del pimiento hacen un contraste que a mí me parece que queda muy bonito. Y nada, que esta ha sido la receta de hoy. Como veis es una ensaladilla rusa con un toque distinto, ya que la maonesa es casera y tiene todo el sabor del atún en conserva. Bueno, un beso que espero que os haya gustado, que os suscribáis y que me comentéis aquí abajo. Nos vemos en la próxima receta.